റഷ്യയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സമരം നടത്തുകയാണ് ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വനിതാ എം പി പ്രസിഡന്റും സ്വന്തം കക്ഷിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും പ്രതിപക്ഷവും പ്രബല സമുദായവും ഒന്നിച്ചെതിർക്കുമ്പോഴും പരാജയപ്പെടും എന്ന ഭീതിയില്ലാതെ അവസാനം വരെ പോരാടും എന്ന ദൃഢ നിശ്ചയത്തിലാണ് അവർ റഷ്യ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ലോകം സമരം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു വനിതാ എം പിയെയും ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എം പി സമരം നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരം റഷ്യയിൽ ഗാർഹിക അതിക്രമം കുറ്റകരമല്ല എന്ന് കൂടി അറിയണം വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പോലും പോലീസോ മറ്റ് അധികൃതരോ ഇടപെടാറുമില്ല വിചിത്രമായ ഈ സാമൂഹിക അവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയാണ് വനിതാ എം പി ഒക്സാന പുഷ്കിനയുടെ പോരാട്ടം പ്രസംഗവും ബോധവൽക്കരണവും മാത്രമല്ല പോരാട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് നിയമനിർമ്മാണവും ഉണ്ട് നിയമത്തിന്റെ കരടും അവർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗക്കാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധവും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് റഷ്യയിലെ എൺപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിലും ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അധികൃതർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പുഷ്കിന പറയുന്നു പക്ഷേ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നിയമം പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നാണ് സൂചനകൾ പറയുന്നത് കാരണം റഷ്യ ഇന്നും ഗാർഹിക ആക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇരകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു നിയമവും ഇല്ലാത്ത അപൂർവം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അഭിഭാഷകരുടെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് പുഷ്കിന നിയമത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് റഷ്യയിലെ ഉപരിസഭയായ ഫെഡറേഷൻ കൗൺസിൽ കരട് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അംഗങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് നിറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിലേറെയും പുഷ്കിന തയ്യാറാക്കിയ നിയമത്തിന് എതിരാണ് നിയമം നടപ്പിലായാൽ റഷ്യയുടെ പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങൾ തകരും എന്നാണ് യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷികൾ വാദിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് നടന്ന ഒരു സർവേയിൽ അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് പുഷ്കിനയുടെ നിയമ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നാൽ എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പുഷ്കിനയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് റഷ്യയുടെ പരമ്പരാഗത മൂല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരാണ് പുഷ്കിന കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമ ഭേദഗതിയെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും പറയുന്നു റഷ്യൻ സഭയായ ഡ്യൂമയിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് എം പിമാരാണ് ഉള്ളത് ഇവരിൽ എഴുപത് പേർ മാത്രമാണ് വനിതകൾ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ നേരത്തെ തന്നെ ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ചത് തനിക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്നും പുഷ്കിന പറയുന്നു വീടുകളിൽ സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം അല്ലാതാക്കുന്നതിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുടിൻ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു വീടുകളിലെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായീകരണം കൊന്നാലും അവസാനം വരെയും പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന നിലപാടാണ് റഷ്യയിലെ പല സ്ത്രീകൾക്കും പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്തായി ഈ മനോഭാവം മാറി വരികയാണെന്നും പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരികയാണെന്നുമാണ് പുഷ്കിനയുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു വീട്ടിലെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ നിരന്തരമായി വർഷങ്ങളോളം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച പിതാവിനെ മക്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം റഷ്യയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വിവാദമായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധവും വ്യാപകമായിരുന്നു Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers India UAE Kuwait Malaysia USA